మీరు చాలాసార్లు యూట్యూబ్లో చూసే ఉంటారు టూ డీ కార్టూన్ యానిమేషన్ వీడియోస్ కిడ్ వీడియోస్ లేదా తెలుగు స్టోరీస్ కానీ ఇలా వీడియోస్ చేయడానికి మనకి ఎలాంటి హై టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ అవసరం లేదు జస్ట్ బేసిక్ ఐడియాతో టూ టు త్రీ డేస్ ప్రాక్టీస్తో ఎవరైనా ఈజీగా ఈ కార్టూన్ యానిమేషన్ వీడియోస్ చేస్తూ యూట్యూబ్ నుండి టెన్ థౌసండ్ నుండి టూ ల్యాక్ వరకు సంపాదించవచ్చు ఇప్పుడు ఈ వీడియోస్ ఎలా తయారు చేయొచ్చో చూద్దాం మరింత కాలుష్యం ఈరోజు ఈ వీడియోని మొదలు పెడదామా వీడియోని మొదలు పెట్టే ముందు వీడియోని లైక్ చేయండి నా పేరు సంతోష్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ గురుజీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫస్ట్ గూగుల్లోకి వెళ్ళాలి గూగుల్కి వెళ్ళి వియాండ్ అని కొట్టాలి వియాండ్ అని కొట్టిన తర్వాత మీకు ఇలా సైట్ వస్తుంది సైట్ ఓపెన్ చేయండి అది క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఎలా ఉంటుంది ఫస్ట్ టైం మీరు ఒకవేళ ఫ్రీ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే ఫోర్టీన్ డేస్ ఫ్రీ ట్రయల్ దొరుకుతుంది అంటే మీరు ప్రాక్టీస్ పర్పస్ చేయాలనుకుంటే మీరు ప్రాక్టీస్ ఒకసారి ఓపెన్ చేసి ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత మీకు అది ఓకే అనుకుంటే దాని మీద సబ్స్క్రిప్షన్ అనేది తీసుకోండి అండ్ సబ్స్క్రిప్షన్ వచ్చేసరికి కాస్ట్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఇందులో ఉంటుంది మంత్లీ తీసుకుంటే ఫార్టీ నైన్ డాలర్స్ ఇస్ అరౌండ్ ఫోర్ థౌసండ్ రూపీస్ అనమాట ఈ ఫోర్ థౌసండ్ రూపీస్ స్పెండ్ చేసి దీంట్లో అవుట్కమ్ తీసుకోగలను అనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లేదు అనుకుంటే ఇంకా వేరే ఆప్షన్ ఉంది ఇది మంత్లీ ఫైవ్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ పే చేస్తే సరిపోతుంది ఈ సబ్స్క్రిప్షన్ అనేది ఒక అదెలా అనేది మీకు సపరేట్ వీడియో డెడికేటెడ్ వీడియో అనేది ఒక షార్ట్ వీడియో అనేది మీకు టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఓకే ప్రస్తుతానికి అయితే ఈ వర్క్ ప్రాసెస్ తెలుసుకోండి అది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది లాగిన్ చేయాలి లాగిన్ చేయాలంటే నాకు ఆల్రెడీ అకౌంట్ ఉంది లేదు కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళు అయితే మాత్రం ఇక్కడ ఫ్రీ ట్రయల్ అయితే మీరు ట్రై చేయండి ఫ్రీ ట్రయల్ అయితే ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఉంటుంది ఇక్కడ సైన్అప్ విత్ గూగుల్ అని ఉంది సైన్అప్ మీద క్లిక్ చేయండి చూడండి నా ఈమెయిల్ అడితే లాగిన్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అయితే ఎలా ఉంటుంది టాప్లోకి వెళ్తే మీకు క్రియేటివ్ వీడియో అని ఉంటుంది ఒకవేళ మనం వీడియో ఎడిటింగ్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటే క్రియేటివ్ వీడియో అని మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు ఎలాంటి సైజ్లోకి కావాలనేది ఉంటుంది ఇక్కడ హారిజెంటల్ అంటే యూట్యూబ్ వీడియోస్కి స్క్వేర్కి వచ్చేసరికి ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ వాటికి అండ్ వర్టికల్ వచ్చేసరికి యూట్యూబ్ షార్ట్స్ కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ కానీ ఇలా చేయొచ్చు ఇంకా దీంట్లో మీ మూడు ఇట్లా ఏ ఆప్షన్ కావాలంటే ఆప్షన్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోండి నేను అయితే హారిజెంటల్ సెలెక్ట్ చేస్తాను యూట్యూబ్ వీడియోస్ కోసం కాబట్టి క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు ఇంటర్ఫేస్ అయితే ఓపెన్ అవుతుంది ఇందులో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే డ్రాగన్ డ్రాప్ ఆప్షన్ అండి మనం మేము కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు చాలా ఈజీగా అయితే మీరు చేయొచ్చు ఇప్పుడు వచ్చేసరికి మేము ప్రాజెక్ట్ నేమ్ అయితే పెట్టాలి తెలుగు టెక్ అని పెడుతున్నాను తెలుగు టెక్ అని ప్రాజెక్ట్ నేమ్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్స్ ఆల్రెడీ మన ప్రాజెక్ట్స్ మనం బిల్డ్ చేసిన ప్రాజెక్ట్స్ కూడా ఇక్కడ ఎవరు వీడియోస్లో కనిపిస్తాయి లేదు అనుకుంటే మీ ఓన్ సీన్స్ అయితే మీరు అక్కడ నుండి తీసుకోవాలనుకుంటే ఓన్ సీన్స్ ఆల్రెడీ డిజైన్ చేసి ఉంటే మోర్ దాన్ టూ థౌజండ్ ప్లస్ సీన్స్ అయితే ఆల్రెడీ రెడీమేడ్గా ఉన్నాయి మీకు ఏ సీన్ నచ్చితే ఆ సీన్ అనేది మీరు తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూడండి ఎవరు సీన్స్ అని చెప్పేసి ఆల్రెడీ మనం ఏదైనా డిజైన్ నచ్చి సేవ్ చేసుకుంటే అది ఇక్కడ కనబడుతుంది లేదు అనుకుంటే మనం కొత్తగా ఎక్కడ నుండి తీసుకోవాలి ప్రతి దానికి ఒక సపరేట్ కేటగిరీ అయితే ఉంది ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఇప్పుడు సపోజ్ మన ఆఫీస్కి సంబంధించిన సీన్ తీసుకుందాం క్లిక్ చేసాను ఆఫీస్ మీద ఆఫీస్ మీద క్లిక్ చేసేసరికి హండ్రెడ్ సార్ సీన్స్ అయితే వచ్చినాయి ఇలా మీరు కిందకి స్క్రోల్ డౌన్ చేసుకుంటూ వెళ్తే మీకు ఏదైతే సింక్ అవుతుందో అలాంటి సీన్ అయితే మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సపోజ్ ఇప్పుడు ఈ సీన్ నచ్చింది మనకి ఆఫీస్ బిల్డింగ్ అయితే మనకు కనబడుతుంది క్లిక్ చేశాను క్లిక్ చేసేసరికి ఆటోమేటిక్ గా సీన్ అనేది ఇక్కడ అరేంజ్ అయిపోయింది అనమాట మీరు చూసినట్లయితే చూసారు కదా ఇలా ఉంది ఒక ఏదైనా స్టోరీ రాసుకునేటప్పుడు సీన్ ఏంటి ఒక ఆఫీస్ ముందు కారు వచ్చి ఆగుతుంది అనమాట అలాంటి సీన్ రాసుకునేటప్పుడు ఇలా మన ఆఫీస్ సీన్ అనేది పెట్టుకోవాలి పెట్టుకున్న తర్వాత కారు చాగాలి కదా ఇక్కడ కారు ఒకటైతే ఉంది చూడండి ఈ కార్ని ఇక్కడికి మూవ్ చేస్తున్నాను నేను ఎలా మూవ్ చేస్తాను చూద్దాం ఆబ్జెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఏదైనా సరే ఒక ఆబ్జెక్ట్ మీద ఎఫెక్ట్ అయ్యాలంటే ఆబ్జెక్ట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మూవింగ్ పాత్ అనే ఆప్షన్ ఉంది ఓకే మూవింగ్ పాత్ ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ అది మా పర్సన్ అయినా అవ్వచ్చు ఏదైనా వస్తువు అయినా అవ్వచ్చు కార్ అయినా అవ్వచ్చు ఇంకేదైనా అవ్వచ్చు మనం ఒక పాత్ సెట్ చేయాలంటే మూవింగ్ పాత్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మూవింగ్ పాత్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ ఆప్షన్స్ అయితే ఉంటాయి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఎట్ సైడ్ నుండి ఎట్ వెళ్ళాలనుకుంటుంది ఈ లైన్ లైన్ అంటే స్ట్రైట్ లైన్ గీయాలి కాబట్టి స్ట్రైట్ లైన్ మీద
కారు పెట్టచ్చు అనమాట ఓకే మీకు నచ్చిన కలర్ కూడా ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫైన్ చూసారు కదా బిల్డింగ్ కలర్స్ కావాలంటే బిల్డింగ్ కలర్స్ మీకు ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయినా ఆ ఆబ్జెక్ట్ కలర్ అనేది ఈజీగా మార్చేయచ్చు బట్ సెలెక్ట్ చేసి మార్చడం సీన్ వచ్చేసరికి ఈ సీన్ని రికార్డ్ చేయాలి సపోజ్ ఇక్కడ సీన్ తయారు చేసేసాం మనకు నచ్చినట్టు అంటే మనకి ఏ షార్ట్స్ కావాలనేది ఒక పేపర్లో రాసుకోవాలి రాసుకున్న తర్వాత ఆ సీన్ని ఒక్కొక్క సీన్ చేసుకుంటూ ఒక్కొక్క సీన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి ఒక షార్ట్ ఏంటి మన ఒక స్టోరీలో ఒక షార్ట్ ఏంటి ఒక కార్ వచ్చి ఎంప్లాయ్ ఇచ్చి ఆఫీస్ ముందు కార్లో ఆగుతారు అనేది ఒక సీన్ అనుకుందాం ఓకే ఇప్పుడు కార్ అనేది మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం బై డిఫాల్ట్ ఆఫీస్ సెటప్ తీసుకున్నాం కాబట్టి కార్ వచ్చింది కార్ తర్వాత మనం ఇక్కడ కెమెరా యాంగిల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనమైతే ఇప్పుడైతే ఎఫెక్ట్ చేసేసాం కాబట్టి యాడ్ కెమెరా యాంగిల్ ఓకే కెమెరా యాంగిల్ వచ్చేసరికి యాడ్ చేసేసరికి ఫస్ట్ కెమెరా యాంగిల్ ఇక్కడ యాడ్ అయింది మనం దీన్ని ఎక్కడికి కావాలి ఏ ఏ ప్లేస్లో పెట్టాలి చూడండి కార్ వస్తున్నప్పుడు మనం కార్తో పాటు ట్రావెల్ చే చేసేటట్టు పెడదాం ఇక్కడ కార్ ఫస్ట్ కెమెరా షాట్ అనేది ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు సినిమాటిక్ షార్ట్స్ ఎట్లా ఉంటే అట్లా మనం ఇక్కడ కెమెరా యాంగిల్ అయితే పెడతాం కెమెరా ఎక్కడ పెట్టి సెకండ్ కెమెరా మూవ్మెంట్ ఎక్కడ పెట్టాలి మళ్ళీ ఇంకోటి యాడ్ చేయండి యాడ్ చేసిన తర్వాత ఇంకో ఇంకొక లేయర్ వచ్చింది కనిపిస్తుందా ఓకే ఇది ఎక్కడ కావాలి మీకు చూడండి ఆఫీస్ మొత్తం కావాలనుకుంటే ఆఫీస్ మొత్తం ఇట్లా లేదు ఇంకా వైట్ షార్ట్ కావాలంటే ఇంకా వైట్ షార్ట్ పెట్టచ్చు చూసారు కదా ఒక్క సీన్లోనే ఒక కార్ మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్ని ఒక వీడియో ఫస్ట్ కెమెరా షార్ట్ తీసుకున్నాం సెకండ్ కెమెరా షార్ట్ తీసుకున్నాం ఆటోమేటిక్గా మూ మూవింగ్ ఎట్లా వస్తుంది అనేది చూద్దాం ఇప్పుడు మనం సేవ్ చేశాను ఇప్పుడు దీన్ని ప్రివ్యూ చూద్దాం ప్రివ్యూ ఫస్ట్ కార్ వస్తుంది అండ్ ఆఫీస్ కవర్ అయింది చూసారు కదా నార్మల్గా ఎంత ప్రొఫెషనల్గా ఉందో ఒక సినిమాటిక్ షార్ట్ ఎట్లా ఉంటుంది అట్లా దీన్ని ఒక లెంత్ పెంచుకోవాలనుకుంటే లెంత్ పెంచుకోవచ్చు మనం ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ పెట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనకి ఎంత ఫోర్ సెకండ్స్ అంటే స్లోగా కార్ అనేది ట్రావెల్ అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు ఎగ్జిట్ ప్రివ్యూ కొట్టి మళ్ళీ ప్రివ్యూ కొడుతున్నాను ఇప్పుడు చూడండి ఎట్లా ఉంటుంది అనేది నెమ్మదిగా కెమెరా యాంగిల్ అనేది బ్యాక్ వస్తుంది మొత్తం ఎంటైర్ ఆఫీస్ బిల్డింగ్ కవర్ అయ్యేలాగా ఇక్కడ కార్ ఆగింది ఓకే ఆల్రెడీ ఇక్కడ కార్ ఆగి ఉంది కాబట్టి ఓకే ఇప్పుడు ఎగ్జిట్ ప్రివ్యూ కొడదాం ప్రివ్యూ కొట్టిన తర్వాత ఈ కార్ అవసరం లేదు ఈ కార్ కూడా దీంతో పాటు వెళ్ళిపోలా పెట్టుకుంటే దీనికి కూడా మూవింగ్ పాత్ వచ్చేసి సేమ్ అదే సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు లైన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు ఓకే లెఫ్ట్ సైడ్ పెట్టేస్తాం కార్ కొంచెం ముందుకు కావాలనుకుంటే ఆ కార్ తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ పెడదాం చూడండి ఈ ఆబ్జెక్ట్ కింద ఈ ఆబ్జెక్ట్ అయిపోయింది అంటే ఈ కారు బ్యా బ్యాక్ సైడ్ ఉంది ఈ కార్ ఫ్రంట్ సైడ్ ఉంది కానీ మనకి ఇది లేయర్ మార్చుకోవడం రావాలి ఇక్కడ సింపుల్ లేయర్స్ రైట్లీ కొట్టండి ఆర్డర్ కొట్టండి బ్రింగ్ టు ఫ్రంట్ చూసారా ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఈ కెమెరా మనం ఈ కార్ని ఫాలో అవ్వాలి కాబట్టి ఆటోమేటిక్ ఎఫెక్ట్ పెట్టాం కాబట్టి ఇది లేదంటే ఎంటర్ స్క్రీన్ ఫుల్ స్క్రీన్ పెట్టేస్తున్నాను ఎండ్ అయితే అంత ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు చూడండి ఈ కారు కంప్లీట్గా వెళ్ళిపోయినలాగా మనం పెడుతున్నాం ఓకే ఎంత డిస్ట్ ఎంత డిస్టెన్స్ పెడితే అంత స్పీడ్గా అనేది వెళ్తుంది ఇప్పుడు ప్రివ్యూ చేద్దాం అదైతే వెళ్ళిపోతుంది ఇదైతే ఎంటైర్ స్క్రీన్ కవర్ చేసి కార్ అయితే అక్కడ ఆగడం జరుగుతుంది చూసారు కదా ఎంత సింపుల్గా ఆఫీస్ బయట ఆబ్జెక్ట్స్ని మూవ్ చేయొచ్చు ఓకే సీన్ నెంబర్ టూ కట్ చేస్తే సెకండ్ సీన్ అండి కంటిన్యూ లాస్ట్ సీన్ అని చేసుకోవచ్చు ఒక లింక్ దీని కంటిన్యూషన్ ఉంటే అంటే కార్ ఓపెన్ చేసి డోర్ తీసుకొని ఎవరైనా పర్సన్ వచ్చేలాగా ఇంకొక సీన్ అయితే యాడ్ చేస్తాను బ్లాంక్ స్క్రీన్ మళ్ళీ సీన్లోకి వెళ్తున్నా సీన్లోకి వెళ్ళి ఆఫీస్లో డిస్కషన్ పెట్టుకునేలాగా ఆఫీస్లో వర్క్ చేసుకున్నట్టు సీన్ ఒకటి ఉంది క్లిక్ చేశాను ఆఫీస్ మొత్తం రెడీ అయిపోయింది ఓకే ఇతను వర్క్ వర్క్ చేసుకుంటున్నాడు పీసీ ముందు నుంచి ఓకే ఇంతలో ఒక పర్సన్ ఎవరైనా వచ్చారనుకుందాం అంటే ఎలా మాట్లాడతారు కమ్యూనికేషన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒక సీన్ ఓకే ఇప్పుడైతే నేను పర్సన్ యాడ్ చేయాలి కాబట్టి డిస్కవర్లోకి వెళ్ళి మీరు ఇక్కడ మెన్ అని కొట్టినా సరే మనకి ఫిమేల్ పర్సన్ కావాలంటే ఫిమేల్ మేల్ కావాలంటే మేల్ ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ఒక మేల్ పర్సన్ ఎవరో ఒక పర్సన్ అయితే వచ్చి మాట్లాడుతున్నట్టు పెట్టాలి ఇక్కడ నిల్చోబెడుతున్నాను నేను చూడండి కొంచెం నిల్చున్నారు కూడా కొంచెం హైట్ పెడుతున్నా ఓకే ఓకే ఇప్పుడు ఈ పర్సన్ మాట్లాడేలా చేయాలి కాబట్టి మూవింగ్ పాత్ వచ్చేసరికి అక్కడ నుండి మళ్ళీ వచ్చిన అంటే బయట నుండి వచ్చినలాగా పెట్టాలి కాబట్టి బయట నుండి వచ్చి నిల్చి ఉంటాడు ఓకే ఇక్కడ చాలా విషయాలు నేర్చుకోవచ్చు
ఓకే చూడండి ఇప్పుడు ఈ పర్సన్ నడుచుకుంటూ వచ్చినట్టు ఉంది ఓకే వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ నిల్చుంటాడు ఓకే నిల్చోడానికి మళ్ళీ ఈ కంటిన్యూస్ చేయిన్ తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ నుండి సేమ్ సీన్ ఇంకోటి రిపీట్ చేయాలి కాబట్టి మళ్ళీ ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ కొట్టి లేదంటే కంటిన్యూ సీన్ మీద క్లిక్ చేయండి కంటిన్యూ సీన్ వచ్చేస్తుంది కంటిన్యూ అంటే లాస్ట్ సీన్ లాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఏముంటే అదే ఇక్కడ చూపిస్తుంది ఇక్కడైతే చూడండి ఇక్కడ ఒక పర్సన్ వర్క్ చేసుకుంటున్నాడు ఒక పర్సన్ అనేది వాకింగ్ చేయడానికి నడుచుకుంటూ వస్తున్నాడు ఒక సీన్ అనమాట లాస్ట్కి వచ్చి నిల్చున్న తర్వాత సెకండ్ సీన్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ సీన్లో ఈ పర్సన్ ఎండింగ్ పాయింట్ అయితే వస్తుంది ఇక్కడ మళ్ళీ యాక్షన్లోకి వెళ్ళి స్టాండ్ అని పెడతాం స్టాండ్ ఓకే స్టాండ్ అని సెలెక్ట్ చేస్తాం స్టాండ్ క్లిక్ చేశాను వచ్చి స్టాండ్ ఓకే ఇప్పుడు ఈ సీన్ చూడండి ఇప్పుడు స్టాండ్ అయిన తర్వాత మాట్లాడాలి కదా ఏదైనా మాట్లాడి మేనేజర్తో మాట్లాడాలనుకుంటే ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటే వాకింగ్కి అయితే యాక్షన్ అంటే ఏదైనా మూవింగ్ మూమెంట్ చేయాలి అనుకుంటే యాక్షన్ లేదా ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ మూవ్ అవ్వాలంటే మూవింగ్ పాత్ ఒకళ్ళు ఏదైనా ఎక్స్ప్రెషన్ మాట్లాడాలంటే ఎక్స్ప్రెషన్ అనమాట మనం ఒకళ్ళ వాయిస్ ఓవర్ ఇవ్వాలనుకుంటే ఇచ్చుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఎలా చెప్తామంటే ఒక మేనేజర్ని కలవడానికి ఒక పర్సన్ వాళ్ళ ఆఫీస్లోకి రావడం జరిగింది వచ్చిన తర్వాత మేనేజర్తో హలో సార్ ఎలా ఉన్నారు అనేది మాట్లాడడం జరుగుతుంది ఇలా మనం అంటే ఏదైనా ఒక వాయిస్ ఓవర్ మనం బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఇచ్చుకోవచ్చు ఇప్పుడైతే చూద్దాం ఈ పర్సన్ మాట్లాడాలి మాట్లాడాలంటే ఫేస్ ఎక్స్ప్రెషన్సే కదా మాట్లాడేది ఫేస్ మీదకి వెళ్ళి ఇక్కడ అకార్డింగ్ టు యాక్షన్ అని చెప్పేసి టాకింగ్ 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 వచ్చేసరికి క్లిక్ చేశాను మాట్లాడుతున్నట్టు యాడ్ అయింది అనమాట ఓకే డైరెక్షన్ వచ్చేసరికి ఎటు లెఫ్ట్ సైడ్ చూడాలా లెఫ్ట్ కావాలంటే లెఫ్ట్ రైట్ కావాలంటే రైట్ అంటే కెమెరా ఫేసింగ్ కావాలంటే కెమెరా ఫేసింగ్ ఓకే లేదు అనుకుంటే ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ ఎందుకంటే పర్సన్ అటు ఉన్నాడు కాబట్టి అటు మాట్లాడినట్టు పెట్టచ్చు అనమాట ఓకే ఇప్పుడు చూడండి మేనేజర్ సెలెక్ట్ చేసి మళ్ళీ ఎక్స్ప్రెషన్స్కి వెళ్ళండి ఇక్కడ కూడా ఇలా చాలా వరకు ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉన్నాయి యాంగ్రీ అంటే యాంగ్రీ నార్మల్గా నార్మల్గా పెట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇతని కెమెరా యాంగిల్ మార్చాలి ఇప్పుడైతే ఎక్స్ప్రెషన్స్ అయితే మనం తీసేదాం ఓకే ఎక్స్ప్రెషన్ తీయాలంటే సింపుల్ ఎక్స్ప్రెషన్ క్లిక్ చేసి రీసెట్ కొట్టేసి సరిపోతుంది నార్మల్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ పర్సన్ సైడ్ చూడాలి కాబట్టి అకౌంట్ అయితే డైరెక్షన్ డైరెక్షన్ అనేది పర్సన్ సైడ్ ఉండాలి కాబట్టి రైట్ ఓకే రైట్ సైడ్ చూస్తున్నాడు అనమాట ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు ఇదే ప్రివ్యూ కొడదాం ఎట్లా ఉంటుంది అనేది మనం చూద్దాం ఓకే రెండు సెలెక్ట్ చేసి ప్రివ్యూ చూస్తాను ఈ అవుట్పుట్ అనేది నేను కావాలనుకుంటే ప్లే చేస్తాను ఎంత క్వాలిటీ ఉంటుంది అనేది చూద్దాం మనం ఇప్పుడు చూడండి ఒక సీన్ ఫస్ట్ కారు చాగుతుంది కారు స్లోగా వచ్చాగింది ఓకే కట్ చేసి ఆఫీస్లో వర్క్ చేసుకుంటాడు ఇంకా పర్సన్ వస్తాడు పర్సన్ వచ్చి మాట్లాడతాడు వర్క్ చేస్తూనే చూస్తున్నాడు అనమాట ఓకే ఇలా మనం సీన్స్ అనేవి క్రియేట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇక యాడ్ సీన్ ఎన్ని సీన్స్ కావాలంటే అన్ని సీన్స్ తర్వాత ఏం చేయాలంటే అన్ని సీన్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఎక్స్పోర్ట్ చేసిన తర్వాత మనం సిస్టంలో ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు అంటే ప్రీమియర్ ప్రోతో కానీ ఫిల్మోరోతో కానీ లేదా క్యాన్వాతో కానీ ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు చూసే సీన్ ఇంకొక సీన్ తీసుకుంటున్నాను నేను తీసుకొని సపోజ్ సీన్స్ ఓకే హోమ్కి సంబంధించి మీద క్లిక్ చేశాను హోమ్లో పాల్కానీ ఏదో వర్క్ ఆఫీస్ వాష్రూమ్ రూమ్ క్లీనింగ్ ఒకళ్ళు ఏదైనా పిల్లల గురించి చెప్పాలి అనుకుంటే అంటే ఏదైనా స్టోరీ రాసుకునేటప్పుడు కిడ్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే ఇగోండి ఇక్కడ ప్రతిదీ కూడా మనం మార్చుకోవచ్చు టైము డేటు అన్నీ ఉన్నా ఇప్పుడు కూర్చొని మాట్లాడుతున్నట్టు అప్పుడే వేకప్ అయినట్టు వేకప్ షార్ట్ చూడండి సేమ్ ఇదే సీన్ని యాక్షన్ ఇక్కడ చూడండి ఈ పర్సన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ లేచి ఉన్నాడు కదా డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు ఏంటి యాక్షన్ ఏం చేస్తాం మనం స్లీప్ స్లీప్ అంటే పడుకున్నట్టు కదా పడుకున్నట్టు యాడ్ చేసిన ఓకే పడుకొని ఉంటాడు నెక్స్ట్ షార్ట్లో వచ్చేసరికి కంటిన్యూ చూస్ కంటిన్యూస్ సీన్ కదా లాస్ట్ సీన్ తీసుకున్నాం తీసుకున్న తర్వాత వేకప్ ఇక్కడ ఇక్కడ పర్సన్ చేసి సెలెక్ట్ చేసుకొని యాక్షన్ వేక్ వేక్ వేకప్ ఓకే లేచిన కదా ఇప్పుడు ఇదే షార్ట్ని మనం ఒకసారి ప్రివ్యూలో చూద్దాం ఎట్లా ఉంటుంది అనేది చూసారు కదా పడుకున్న పర్సన్ ఇప్పుడు లేవడం అనేది ఎంత టైం పెట్టాలి అనేది మనం డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే లేవడానికి కొంచెం మనం ఎక్కువ టైం కావాలనుకుంటే ఎక్కువ టైం పెట్టుకుంటాం దానివల్ల స్లోగా లేస్తాడు అనమాట మనం సీన్
చూడండి లేచుండే అమ్మాయా అనుకుని అంటే ఏదో ఒక ఎక్స్ప్రెషన్స్ పెట్టుకొని అప్పుడే మార్నింగ్ అయ్యిందా అని అంటే ఆయన డబ్బింగ్ చెప్పాలనుకుంటే ఆయన ఇప్పుడు ఆయన మాట్లాడాలి కాబట్టి అలా పెట్టుకొని ఆయనకి ప్రివ్యూతకులు వచ్చేసేసి ఈ పర్సన్ మాట్లాడుతున్నట్టు యాక్షన్ ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కాబట్టి టాకింగ్ సీన్ ఓకే యాంగ్రీతో ఉన్నాడు ఫియర్ జాయ్ ఇక్కడ జాయ్ సెలెక్ట్ చేద్దాం జాయ్ అంటే నవ్వుకుంటూ ఇదే సీన్ని నవ్వుతూ పెట్టేసాం ఇప్పుడు షార్ట్ వెళ్ళేసరికి నవ్వుతూ లేస్తున్నట్టు అనమాట ఇలా ఒక్కొక్క షార్ట్ని మనం చేయొచ్చు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే డౌన్లోడ్ మీద క్లిక్ చేసి ఎంటైర్ వీడియోని మనం ఏ సైజ్లో చేసుకోవాలి జనరేట్ వీడియో అండ్ హెచ్డి సెవెన్ ట్వంటీ పిక్సెల్ ఫుల్ హెచ్డి థౌజండ్ బట్ ఇక్కడ సెవెన్ ట్వంటీ చేసినా సరే అది మీకు హెచ్డి క్వాలిటీలోనే కనిపిస్తుంది అది సెవెన్ ట్వంటీ అని మీరు తక్కువ అంచనా లేదు ఈవెన్ మీరు టీవీలో చూసినా సరే హై క్వాలిటీ వీడియోస్ అయితే ఉంటాయి ఎందుకంటే దీంట్లో పిక్సెల్ బ్రేక్ ఏదైతే ఏమి ఉండదు అండ్ మీరు ఎలాంటి షార్ట్స్ అయినా సరే ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు నేనైతే జనరేట్ వీడియో అయితే డౌన్లోడ్ చేస్తున్నాను వీడియో అయితే అయిపోయింది డౌన్లోడ్ డౌన్లోడ్ చేస్తున్నాను ఫైల్ అయితే డౌన్లోడ్ అయిపోయింది ఇలా సీన్స్ అనేవి మీకు ఎన్ని సీన్స్ కావాలంటే అన్ని సీన్స్ డిజైన్ చేసుకుని దానికి వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చుకుంటే అద్భుతంగా ఉంటే పిల్లల వీడియోస్ కానీ లేదా యానిమేషన్ వీడియోస్ కానీ ఈజీగా చేయొచ్చు ఎవరైనా సరే ఒక కాకపోతే నేను చెప్పేది ఏంటంటే దీన్ని కొంచెం కష్టపడాలి అంటే సీన్ టు సీన్ మనం పేపర్ మీద రాసుకొని ఇలా మనం ఓన్గా అయితే మీరు చేసుకోవచ్చు ఇలా మీరు ఓన్గా వేరే కంపెనీస్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడైతే వీడియో ప్లే చేద్దాం ప్లే చేసి చూద్దాం క్వాలిటీ ఎలా ఉంది అనేది చూడండి ఫుల్ స్క్రీన్ పెడుతున్నాను ఇలా కారు చాగింది ఫస్ట్ షాట్ సెకండ్ షాట్ ఇచ్చేసరికి తను వర్క్ చేసుకుంటున్నాడు తినొచ్చు మాట్లాడుతున్నాడు పెట్టాం పడుకొని మాట్లాడుతూ లేచినట్టు పెట్టాం ఇలా చిన్న చిన్న చేంజెస్ అయితే మనం చేసుకోవాలి ఓకే ఇలా చేసుకొని సీన్ మొత్తం హై క్వాలిటీలో మనం ఎలాంటిదైనా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు చూసారు కదా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బెల్ నోటిఫికేషన్ ఆన్ చేసుకోండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ని రెగ్యులర్గా చెక్ చేస్తుండండి థ్యాంక్